அல்லது குறைவா இருக்கும் குறைவா தான் பெரிய அளவுக்கு இருக்க ஏன்னா எட்டாவது வீட்டை கெடுக்கிற பாவம் எட்டாவது வீடு ரெட்டப்பட பாவம் இதெல்லாம் ஒற்றைப்படை பாவம் அப்போ விபத்துக்கள் வலிகள் வேதனைகள் இதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது எட்டாவது வீடு வந்து எதிர்பாராத சம்பவங்கள் எதிர்பாராத சம்பவங்கள்லாம் லைஃப்பில் நடக்காது அதுக்கப்புறம் பத்தாவது வீடு தொழில் அந்தஸ்து கௌரவம் இதெல்லாம் பத்தாவது வீடு அதிகாரம் ஆட்சி ஆளுமைத்தன்மை இதெல்லாம் பத்தாவது வீடு இது அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்குமா என்னதா இல்லை நியூட்ரல் அப்படிங்கிற கோட்டை விட கீழே இருக்கா மேலே இருக்கா கோட்டுக்கு மேலேயே இருக்கா கோட்டுக்கு கீழே தான் இருக்கு ஆ ஒம்பது இருக்கு ஐந்து இருக்கு அதனால இந்த ஆளுமைத்தன்மை அதாவது பத்தாவது வீட்டுக்கு நிர்வாகத்திறன் பேர் நிர்வாகத்திறன்னா என்னன்னு சொல்ற மாதிரிங்களேன் புரியுற மாதிரி எக்கோ படிச்சு ஒரு பத்து ஏக்கரா லேண்ட் இருக்கு சார் ஒரு பத்து ஏக்கரா லேண்டில் நெல் பயிர் நல்லா விளைஞ்சிருக்கு ஒரு பத்து ஏனைங்க உள்ளே புகுந்து அது பாட்டுன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிடு சார் என்ன சார் என்ன சார் ஒரு வாரம் வரைக்கும் நிற்குமா ஒரே நாளில் சாப்பிட்டு எல்லாம் கேள்வி பண்ணுங்க சார் இதே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஏனை எல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு அந்த நெல்லை ஃபுல்லாக அறுத்து அதை அரிசியாக்கி டெய்லி சாப்பாடு போடலாம் சார் எத்தனை நாள் போடலாம் சார் ஒரு வருஷம் போடலாம் இல்லையா இதுதான் பத்தாவது பாவம் பத்தாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் சீர் தூக்கி பார்க்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கும் பத்தாவது பாவம் சரியில்லைனா நாம் உனக்கு யானைக்கு தேவை அரிசி தானே அது அறுவடை பண்ணால் எப்படி எப்போ கொடுக்குறது அப்போ கொடுக்குறது இப்போயே கொடுத்தா என்ன இப்போயே எடுத்துக்க அப்படின்ற மாதிரி இதுதான் நிர்வாகத்தில் உனக்கு எங்கேயோ படித்தது ஒரு நல்ல எக்ஸாம் இருந்தால் உடனே என்ன நாம் வந்துச்சு எழுது இதுதான் நிர்வாகத்தில் மீன் ஆட்சி அதிகாரம் அப்படி தான் இருக்குது சொல்லலாம் அதாவது நம்ம கண்ட மீனிக்கு அப்படியே விட்டுறாமல் அது ஏனைக்கு எதுவும் தெரியாது அதுக்கு என்ன தெரியும் அதுக்கு பசிக்கு அது போகுது அதை முதல்ல அதை கட்டி போட்டுட்டு நாம் அதை கொடுத்தோன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஓகே அதனால் இங்கே நிர்வாகத்தில் இங்கே குறைவாக தான் இருக்குது அதில் இவரால் நிர்வாகம் சரியாக பண்ண முடியாது அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தில் பத்தாவது வீடு கெட்டு போச்சு ஓகேங்களா அப்போ பத்தாவது வீட்டை வெறியிலிருந்து கிரகங்கள் ஆதரவு தான்னு பார்க்கணும் எந்த பிளானட்டும் பத்தாவது வீட்டையே தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்தில் புல்லருந்து ஆதரவு இல்லை வெளியிலிருந்து ஆதரவு இல்லை இப்போ இருக்கிற காங்கிரஸ் மாதிரி என்ன அது நிர்வாகத்தில் நிறைய இருக்கும் நிர்வாகத்தில் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த தொழிலை எப்படி பண்ணணுங்கிற நிர்வாகத்தில் இருக்கும் இதுலேயும் நம்ம என்னென்னா இதில் ரெண்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த தொழிலை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் சில தொழிலுக்கு நிர்வாகம் தேவை சில தொழிலுக்கு நிர்வாகம் தேவையில்லை நம்ம தொழிலை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் சார் அகம் சார்ந்த தொழில் புறம் சார்ந்த தொழில் ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் அகம் சார்ந்த தொழில்னா ஒரு பொருளை கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணுறது அது அகம் சார்ந்த தொழில் சார் புறம் சார்ந்த தொழில் அகம் சார்ந்த தொழில்னா எந்த பொருளையும் கொடுக்காம தொழில் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த பொருளையும் கொடுக்காம தொழில் பண்ணுறதுன்னா அது மாதிரி தொழிலே இல்லையே ஏன்னா தொழில் இருக்கா சார் அந்த மாதிரி என்ன சார் இப்போ பண்ணுறது அதை நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் எந்த பொருளையும் கொடுக்காம மற்றவருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணி தர்றது பன்னெண்டு பாவமாக அப்படியே நீங்கள் தொழிலாகவே மாற்றிடலாம் ஒன்றாவது பாவம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா மூணாவது பாவங்கிறது பேப்பர் ஒர்க் பேப்பர் ஒர்க்னா எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தோம் சாஃப்ட்வேர்னா இப்போ தான் பொருந்தோம் அந்த காலத்துக்கு பொருந்தாது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணி தருது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொடுத்து கொரியர்னு சொல்லுவோம் பயணங்கள்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா பொருள் என்ன தராமல் சார் அங்கே சர்வீஸ் தான் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அது ஓகேங்களா ஐந்தாவது வீடு மற்றவருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் மற்றவரை பிரமிக்க வைத்து அதையே தொழிலாக பண்ணுறது ஐந்தாவது வீட்டுக்கு மற்றவரை பிரமிக்க வைத்தது பெருசா ஏன்னா ஏழுக்கு அது பதினோராவது பாவமாக இருக்குது தர ஆ சரி டீசா